প্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তারেক মাসুদ ও মিশুক মুজিরের স্মৃতি আমরা জানি যে দু সালের এই দিনে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন আমাদের চলচ্চিত্রের এই দুই প্রভাত পুরুষ তারেক মাসুদ মিশুক মুনির এবং তাদের সাথে আরও তিনজন চলচ্চিত্রকর্মী তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের এই সম্পাদকীয় আমাদের সাথে আজকে যারা উপস্থিত রয়েছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমেই রয়েছেন আসিফ মুনির তন্ময় মিশুক মুনিরের ভাই এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তা রয়েছেন রোকিয়া প্রাচী অভিনেত্রী ও নির্মাতা এবং মুস্তফা সরার ফারুকি চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রিয় দর্শক আপনাদের বলে দিই আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে টেলিফোনে সরাসরি এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আমাদের ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের সর্বশেষ সংবাদগুলো নতুন প্রজন্মকে জানাতে বঙ্গবন্ধুর বিরল ছবির প্রদর্শনী শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তার আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করছে সরকার জঙ্গিবাদের জুজু দেখিয়ে বহির্বিশ্বের সমর্থন ধরে রাখা যাবে না ব্রিফিংয়ে বিএনপি মাদারীপুরে দুই কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যার অভিযোগ শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন লাশ হাসপাতালে রেখে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা আটক দুই আদালত অবমাননা মামলায় জনকণ্ঠের সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক দোষী সাব্যস্ত দুদকের মামলায় আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ এবং অনুদ্ধ ষোলো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুরন্ত দুর্বার বাংলার কিশোররা দুই এক গোলে ফেব্রুয়ারি ভারতকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ আমরা এবার চলে আসব আমাদের আজকের আলোচনায় প্রথমেই তন্ময়ের কাছে জানতে চাইব মিশুক মনিরের কথা মিশুক মনির চলচ্চিত্র গ্রাহক ছিলেন অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী চলচ্চিত্র গ্রাহক ছিলেন তিনি এবং তার যে আরেকটি সবচেয়ে বড় পরিচয় সেটি হচ্ছে তিনি এদেশের ব্রডকাস্ট জার্নালিজম যেটাকে আমরা বলি টেলিভিশন সাংবাদিকতার তিনি অন্যতম প্রতীকৃ তো আমরা সেই মিশুক মনিরের বেড়ে ওঠার গল্পটি একটু শুনতে চাই আসিফ মনির তন্ময়ের কাছ থেকে ধন্যবাদ মোর্শে ভাই আর আমার পরিচয়ের সাথে আমি একটু যুক্ত করি যে আমি নিজেকে একজন সংস্কৃতি কর্মী ভাবতেও ভালোবাসি এখন কাজ কম করি এবং সেটার কিছুটা মিশুক ভাই ছোটবেলার সাথে যদি রিলেট করি যে আসলে পারিবারিক পরিমণ্ডলটা অবশ্যই কিছুটা সেরকম ছিল বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পরে যে টানা পড়েনের মধ্যে নিজের সংসার গেছে আমার মার সংসার বা যে শূন্যতা সেই শূন্যতা পূরণের একটা জায়গা ছিল যে কিছুটা হলো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজে থেকে কিছুটা ব্যাপৃত রাখা দর্শককে একটু একটু অনেকেই হয়তো জানেন তারপরে মনে করিয়ে দিই যে আসিফ মনির তন্ময় বা আমাদের যাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি মিশুক মনির কিন্তু আমাদের শহীদ মনির চৌধুরীর ছেলে তো আমার মা শহীদ মনির চৌধুরীর সহধর্মিনী লিলি চৌধুরী তিনি অনেক বছর মানে বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন প্রথম টেলিভিশন হয় সেটা মুক্তিযুদ্ধের আগে টেলিভিশনের প্রথম যে নাটক হয়েছিল সেই নাটকে শিল্পী ছিলেন এবং তারপরে বহুদিন পর্যন্ত প্রায় নব্বই প্রথম দিক পর্যন্ত টেলিভিশনে এবং রেডিওতে নাটকগুলো করতেন কাজী ওইভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটা চর্চা কিছুটা আমার মা ধরে রেখেছিলেন এবং সেটা ধারে ভাগ্যতায় কোনো না কোনো সময় আমরা ভাইরা কিছুটা সেখানে যুক্ত হয়েছি মিশুক আমার চেয়ে আট বছরের বড় তো যথেষ্ট বড় আমার আরও এক বড় ভাই উনি আমার চেয়ে ষোলো বছরের আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে আট বছর করে ডিফারেন্স তো আমার বড় ভাই অলমোস্ট পিতৃতুল্য একটা সম্পর্কের জায়গায় এবং বিশেষ করে উনি অনেকটা সময়ই দেশের বাইরে এখনও উনি দেশের বাইরে কাজে উনি অনেক দূরে মানুষ আমাদের দুজনের কাছে আমার আর মিশুকের কাছে কিন্তু মিশুক ভাইয়ের আমি মোটামুটি যদিও বয়সের ডিফারেন্স ছিল কাছাকাছি বেড়ে উঠেছি এবং সেখানে এই মানে পরে মিশুক মনির হয়ে ওঠার যে জায়গাটা যেটা আপনি বলছিলেন সেটার সাথে আমি ওই জায়গাগুলোকে যেভাবে রিলেট করি যে ছোটোবেলা থেকে একটা ছিল যে মানে আমি অনেক পরে জেনেছি সম্প্রতি খেয়াল করে দেখলাম যে সাংবাদিকতা করা বা পড়া এই ব্যাপারটা কিশোর মিশুক মনিরের মধ্যে ছিল ছিল সেটা তখন থেকে সে কিছুটা ভেবেছে কোথা থেকে এসেছে আমরা জানি না কারণ ওই সময়ে ইন্টারনেট ছিল না এবং অন্য কোনোভাবে বিভিন্ন দিক জানার সুযোগ খুব বেশি ছিল না 
আবার আমাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলও তাৎক্ষণিকভাবে মানে কাছের লোকজনের মধ্যে কেউ ওরকম ছিল না যে যাকে রোল মডেল হিসাবে নেবে নাটকের ব্যাপারটাই বরং ছিল আমার বাবা বা শিক্ষকতা তো সেখানে ওরকম একটা জিনিস ছিল আর ছবি তোলা ও তো আসলে শুরু করেছিল স্টিল ফটোগ্রাফি দিয়ে তো স্থির চিত্র তোলার যে জায়গাটা সেটাও কিন্তু কেউ ওইভাবে তাকে বলেছে ইয়ে করেছে নিজের থেকেই কখনো তার মনে হয়েছে যে তুলতে চায় ফ্যামিলির মধ্যে কেউ কেউ ছিল আমার এক খালাতো ভাই ছিল ও ওকে একটা ছোট ক্যামেরা দিয়েছে আমার মামা এক সময় মুক্তিযুদ্ধের ওনার কিছু ভালো ইয়ে আছে বাদল মামা উনি মানে আমার একমাত্র মামা এবং উনি ফটোগ্রাফির কাজ করতে এবং চলচ্চিত্র গ্রাহকও ছিলেন ওইখানেও কিছুটা অনুপ্রেরণা হয়তো মিশু পেয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের ওনার কিছু বেশ দুর্লভ কালেকশন রয়েছে আমার মামার তো সেই জায়গা থেকে যখন ও ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করলো ফ্যামিলির মধ্যে কেউ কেউ ছিল যারা ওকে ক্যামেরা দিয়েছে ছবি তোলা শুরু করেছে এই ছবি তোলার কাজটা শুরু তারপরে ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যখন হলো পড়াশোনার জায়গাটা ওই যে সাংবাদিক হতে চেয়েছে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শুধুমাত্র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেই পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল তখন আমি জানি না কোন বিভাগের ব্যাপার ছিল সেটা কিন্তু ও চয়েস হিসেবে একটি বিভাগই দিয়েছিল এরকম একটা ব্যাপার কাজ করেছিল এটা পারিবারিকভাবে আমরা জেনেছি যে ওখানে হলে হবে না হলে পড়াশোনা করব না বা পরে দেখা যাবে এরকম এবং ওই বছরই সম্ভবত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার প্রথম অনার্স কোর্স চালু হয়েছে সম্ভবত হ্যাঁ কারণ ও আটাত্তর সালে সম্ভবত ভর্তি হলো তো ওরকম সাতাত্তর সাতাত্তর ওর ইন্টারমিডিয়েট কাজে আটাত্তরে ভর্তি হয়েছে এবং সেই সময়টাতেই আস্তে আস্তে ফটোগ্রাফি থেকে আস্তে আস্তে ফটোগ্রাফির কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছিল ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন সময়ে কিন্তু ওই সময়টা যখন ওর আরেকজন সহপাঠী আলী রিয়াজ তখন ডাকসুর কালচারাল সেক্রেটারি এবং সেই সূত্র ধরে তখন আবদুল্লাহ খালিদ ও পরাজয় বাংলা তৈরির কাজটি ধরেছেন কাকতালীয় ভাবি এটা মানে মিশুক অন্যান্য সাক্ষাৎকারে বলেছে যেটা পরে ভিডিওতে পাওয়া গেছে যে ওই ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেহেতু আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকতাম ও কাছাকাছি ঘুরতে ঘুরতে পড়াশোনাও ওখানে থাকাও ওখানে তো এমনি টুকটাক করে ছবি টুবি তুলতো ওই ছবিগুলো কিন্তু একটা বিশাল কালেকশন হয়ে গেল ওই পুরো ডকুমেন্টেশন খালেদ ভাইয়ের ওই অপরাজ্য বাংলা বানানোর বা তৈরি করার কাজটি একেবারে ছোট একটা মডেল থেকে শুরু করে এগুলো আমরা বাড়িতে তখন দেখতাম যে স্টিল ফটোগ্রাফি তো ওটা কিন্তু শখের থেকেই আসা তারপরে একটা সময়ে তারিখ ভাইয়ের সাথে যে যখন যে যোগাযোগটা শুরু হলো সেটা ওই যে আদম সুরত বা মানে রেবেল এঞ্জেল নাম তো অনেক পরে এসেছে আমি তখন ছোট আমি দেখেছি যে বাড়িতে দুজনে অনেক আগ্রহ নিয়ে তারা ফিল্মের কাজ করবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করত আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা সম্প্রতি বলছিলাম যে ওই ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট এইটার সাথেও একটা যোগসূত্র মানে সেটা আপনারা সহ অনেকেরই ছিল মিশুকেরও তখন ছিল তারেক ভাইয়েরও ছিল সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন আমি তখন মানে কম বয়স আমিও ওদের কিছু ওই সময় সিনেমা দেখার আগ্রহ নিয়ে এবং আমার মনে আছে যে অনেক ক্লাসিক ছবি দেখানোর বা দেখার আগ্রহের জায়গাটা তখন একটা ছিল মিশুকের মনের মধ্যেও ছিল আবার ছোটোবেলার থেকেও দেখার আগ্রহ ছিল এইভাবে আস্তে আস্তে চলচ্চিত্রর দিকে আগ্রহটা চলে এসেছিল আবার আসব তোমার কাছে রোকেয়া প্রাচীর কাছে যাচ্ছি প্রাচী তুমি তো তারেকের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছো তারেকের দুটো ছবিতে তুমি অভিনয় করেছো মাটির ময়না এবং অন্তর্যাত্রা তো আমি তোমার কাছে জানতে চাই তারেকের কিছু স্মৃতি কথা এবং বিশেষ করে তারেকের চলচ্চিত্র নির্মাণে যে স্টাইলটা তুমি লক্ষ্য করেছো কারণ পরবর্তীকালে তুমিও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছো সুতরাং হয়তো আমার মনে হয় যে কিছুটা লক্ষ্য করার ব্যাপার থাকবে আর তারেকের শিল্পী হ্যান্ডেলিং করার মানে আর্টিস্ট হ্যান্ডেলিং করার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু তুমি খুঁজে পেয়েছো কিনা এই ব্যাপারগুলো যদি একটু আমার সাথে তারেক ভাই যখন দেখা তখন আমি আপনার নির্দেশিত দুঃখে ছবি অলরেডি করেছি তারপর আমি বসেছিলাম আসলে কাজ করছিলাম না যে ভালো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম তো সেরকম একটা সময় তারেক ভাইয়ের সাথে আমার দেখা তারেক ভাই আমাকে প্রথম খবর যখন পাঠালেন বলেন যে আপনি তো আসবেন আপনার আমি জানি আপনার একটা ছ বছর মেয়ে আছে তাকেও নিয়ে আসবেন তো আমি উনার অফিসে গেলাম উনি আমাকে বললেন যে আপনি আমার প্যানেলে বসে একটু ফুটেজ দেখেন ফুটেজ দেখে আমরা স্ক্রিপ্টটা পড়েন তারপর উনি আমার সাথে কথা শুরু হলো বলল যে আমি চাই যে আপনি মাটির ময়না আয়সা চরিত্রটি করবেন এবং আপনার যে মেয়ে আসমা সেটিও আপনার মেয়ে করবে আমি প্রথমে একটু ভেটো দিলাম যে না আমার মেয়ে তো অভিনয় করেনি এটা আমার জন্য একটা বার্ডেন হয়ে যাবে বলছে আপনি ভুলে যান আপনার মেয়ে আমি দুজন আর্টিস্টের সাথে কথা বলছি তা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছে যে প্রথম যে কথাটা যে আপনি ভুলে যান আপনার মেয়ের কথা ও আমার একজন আর্টিস্ট আপনি আমার একজন আর্টিস্ট আমি দুজন আর্টিস্টকে আমার মতো করে আমি হ্যান্ডেল করব তো তারপরে আমাদের শুরু হল
যখন আমরা যেতাম তখন মনে হতো যে একটা পিকনিক করতে যাচ্ছি কিন্তু পিকনিকের মধ্যে কথা বলছি আমরা উনি গল্প বলছেন ওনার মায়ের শৈশবের কথা ওনার সেই স্মৃতিগুলোর কথা এবং সেই কথা গল্পের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকটা জার্নির মতো আমরা যে একটা ছবিতে অভিনয় করব অভিনয় করব এই যে অভিনয় করব শব্দটা আমরা বলি সেটা ছিল না কিন্তু সেটা ছিল যে একটা জার্নি আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল একটা জায়গায় আমাকে বলছিল এটা আপনার রান্নাঘর এটা আপনার শোবার ঘর এখানে একটা পার্টিশান থাকবে আপনার স্বামীর সাথে তো আপনার আলাদা একটা দূরত্বের জায়গা একটা পার্টিশান থাকবে কাজী সাহেব এখানে ঘুমাবে আপনি এখানে এরকম করে করে প্রত্যেকটা ঘর বারান্দা আঙিনার সাথে পরিচয় করাচ্ছিলেন এবং আনু যে আমার ছেলে হয় এই পুরো পরিবারকে নিয়ে উনি সময় কাটাতেন পুরো সময়ের মধ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শৈশব বেড়ে ওঠা এই গল্পগুলো যেন বেশি ছিল অর্থাৎ একজন শিল্পীকে তার প্রাক প্রস্তুতির জায়গায় গল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেই জায়গাটি নিয়ে যাওয়ার জার্নিটা উনি করতেন তাতে আমরা যখন অভিনয় করতে চাই এই অভিনয় করতে চাওয়া থেকে দূরে আসা যায় মনে হচ্ছে যিনি বলেন যে অভিনয় করার দরকার নেই আপনি এই এই আমার সাথে জার্নিটা করেন এবং মনে হচ্ছে এই জার্নিটা এত সফট ছিল এত স্মুথ ছিল যে কোনো কিছু ভাবতে হয়নি যখন শুটিংয়ে আমরা গেছি সাকেশ্বরীতে এখনকার শুটিংয়ের মতো অত সুযোগ সুবিধা কিন্তু ছিল না একদম ভোরবেলা শীত আমরা কে কোথায় থাকব কে কি খাবো শীতের সকাল মানে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছেন তিনি তুলে দিয়ে সেই ঠান্ডা পানি গরম পানি এই জিনিসগুলোও যেন উনি চিন্তা করছেন এই যে চিন্তা এটা এটা কিন্তু আমি বলছি না যে আমি রোকে প্রাচীন শুধু আমার জন্য করেছেন বা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্য করেছেন ওই যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছেলেরা ছিল মাদ্রাসার অনেক শিশু শিল্পীকে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা শিশু শিল্পীর জন্য উনি একই আচরণ করেছেন এমন না যে একটু বেছে একটু সিনিয়র আর্টিস্ট পরিচিত তাদেরকে একটু বেশি খাতির করলাম ব্যাপারটা তা না প্রত্যেক শিল্পীর জন্য ওনার একই রকমের টেক কেয়ার ছিল এবং পুরোটা সময় যখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতাম আবার যখন শুটিংয়ে যাব উনি গাড়ি পাঠানো থেকে শুরু করে শুটিং স্পটে পৌঁছানো পর্যন্ত দশ মিনিট পর পর ফোন করতেন এখন কোথায় কোন সিগনালে ড্রাইভারকে বলবেন আসতে চালাতে ওভারটেক করতে মানা করবেন বেশি তাড়াহুড়া করার দরকার নেই আসতে ধীরে আসেন এই যে প্রত্যেকটা সময় আমাদের সাথে উনি জড়িয়ে থাকতেন এবং শুটিং শেষ মাটির ময়না শেষ হলো তারপর ওই যে শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে সম্পর্কটা চুকে বুকে যায় ব্যাপারটা তা ছিল না অর্থাৎ একজন পরিচালক আর একজন শিল্পীর যে একটা চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক থাকে সম্পর্কটা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তার পরবর্তী সময়ও অন্তর্যাত্রা করেছি অন্তর্যাত্রার পরের সময় মানে পুরোটা সময় আমি তার পরের ছবিতে অভিনয় করিনি কিন্তু আমার কখনো মনে হয়নি যে তারেক ভাই বা ক্যাথিন বা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মানুষ মানে শিল্পী হিসেবে ওই যে পরিবারের সদস্য করে নিয়েছিলেন প্রথম ছবিতেই সেটা ওনার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলাম এই যে জড়িয়ে থাকা শিল্পীকে একটা বন্ধন একটা সম্পর্ক এইটা খুব বিরল আমার মনে হয় যে এইটা মানে থাকা উচিত শিল্পীকে নার্সিং করা শিল্পী তো সফটওয়্যার না ইনস্টল করলাম আর একটা কিছু বেরিয়ে আসবে মানে শিল্পীকে যে যত্ন করতে হয় শিল্পীকে শিল্পীর মনের মধ্যে ঢুকতে হয় তাকে যে বিনির্মাণ করতে হয় একজন শিল্পী কিন্তু হয়তো প্রথমে প্রমাণ করলো সে অভিনয় শিল্পী কিন্তু তার তো ভাঙচুর করতে হবে তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে বিনির্মাণ করতে হবে এটা কিন্তু একজন পরিচালকের হাতেই সম্ভব আমার তাই মনে হয় আমি হ্যাঁ আমরা আবার আসবো প্রাচী আমি একটু মোস্তফা স্যার ফারুকি তোমার কাছে যাই তুমি প্রায়শই বলে থাকো যে তারেক তোমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে তারেকের চলচ্চিত্র বা তারেকের চলচ্চিত্র দর্শন কিন্তু এটা আবার সত্যি কিন্তু যে তারেক যেই ধরনের ছবি বানিয়েছে তুমি ঠিক সেই ধরনের ছবি বানাও নি সেই অমিলটাও আছে কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু তারেক তোমার গুরু এটা তুমি প্রায়শই বলো তো সেই জায়গা থেকে তুমি কি একটু বলবে তারেক সম্পর্কে প্রথমে তারেক ভাই মানে হয় কি আমি যখন কোনো মানুষের খুব আমি খুব বেশি কাছ থেকে দেখলে তাকে বিশ্লেষণ করাটা একটু কঠিন কাশ বোনের ভিতরে থেকে কাশ বোন কেমন এটা আঁকাটা একটু আসলে মুশকিল ফলে আমার বেশিরভাগ কথাই হয়তো বায়াস হবে অবধারিতভাবে কিন্তু সেই বায়াস ঢুক আমি আমার নিজের স্মৃতির জায়গা থেকে কয়েকটা কথা বলতে চাই তারেক মাসুদের একটা হচ্ছে যে গুরু সে অর্থে যে আমি তারেক মাসুদের সঙ্গে কখনো কাজ করিনি ফলে সরাসরি ওই ধরনের গুরু না কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল কীরকম যে আমার আমি যখন কাজ করতে শুরু করি তখন থেকে শুরু করে উনি আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিতেন এবং আমার শুরুর দিকটা তো খুব ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ছিল বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে লড়াই শুরু হলো আমার 
সে লড়াইয়ে উনি কিন্তু হি ওয়াজ দ্য ডার্লিং অফ বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবীদের উনি একদম ডার্লিং ছিলেন সেখানে থাকা অবস্থায় সিন্স হি ইজ এ গ্রেট হি ওয়াজ এ গ্রেট আর্টিস্ট ফলে উনি ওনার চোখটা কিন্তু দেখার চোখ ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট এবং উনি বুদ্ধিজীবীদের ডার্লিং হওয়ার পরও প্রথম আলোতে স্বনামে একটা লেখা লিখেছিলেন যেখানে উনি আমাদেরকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছেন এবং উনি বলেছেন যে কারণ তখন আমার খুব খারাপ দিন যাচ্ছিল আমি সমালোচনায় বিরক্ত ক্লান্ত আমাকে আমাকে জানানো নি উনি যেটা লিখছেন লেখাটা ছাপা হওয়ার পর আবার সারপ্রাইজ যে লেখা কীভাবে উনি কবে লিখলো আমি তো কিছু জানি না দেন আই কল হিম তো তখন আমি বুঝলাম যে উনি আসলে লিখেছিলেন আমাকে আর একটু অনুপ্রাণিত করার জন্য বা বোঝানোর জন্য যে তুমি একা না এই লড়াইয়ে তোমার পাখি পাশে অনেকে আছে এখন এই কাজটা করার মধ্যে এই যে আমার আমাকে উনি ডিফেন্ড করার জন্য একটা বড় লেখা লিখলেন এটা হয়তো একটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্ক দিয়ে আমরা এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি যে হয়তো উনি পছন্দ করেন এই জন্য করেছেন কিন্তু আমি আসলে ব্যাপারটাকে ভেবে দেখি আমি মনে করি যে তারেক ভাইয়ের মধ্যে তারেক ভাই ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট দেন দেন অল অফ আস তারেক ভাইয়ের মধ্যে বড় শিল্পীর আমাদের বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা বড় মানুষ খুব কম হয়ে ওঠে তারেক ভাইয়ের মধ্যে সেটা হয়ে ওঠার সব সম্ভাবনা ছিল যেমন একটা একটা অ্যাঙ্গেল যদি বলি তাহলে বুঝবেন যে আমরা আমি একদমই আলাদা ছবি বানাই তার চেয়ে কিন্তু কোথায় আমাদের তাহলে সম্পর্কটা মিলটা কিভাবে হলো বা প্রেমটা কিভাবে হলো প্রথম জিনিস হচ্ছে তারেক ভাই বাংলাদেশের বা এমনকি আপনি মানে আমাদের এই 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 অঞ্চলের একটা বড় প্রবণতা হচ্ছে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা ধরেন মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি বলি তাহলে মুক্তিযুদ্ধের একটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ আছে এর বাইরে আর কোনো কিছু নিয়ে কাজ করা যাবে না কিন্তু মহৎ শিল্পী তো আসলে শুধু গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ নিয়ে থাকে না মহৎ শিল্পী আসলে স্মলার ন্যারেটিভগুলো খোঁজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছোট ছোট জিনিসগুলো খোঁজে ধরেন যে যেই ব্যক্তি মুক্তির গান বানিয়েছেন যখন মুক্তির মুক্তির গান উনি বানিয়েছেন তখন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বাস মুক্তির দিনে কথা বলা যাবে না এটা একটা পুরো মোটামুটি যতক্ষণ রেখে মানে রেখে ঢেকে রাখো সেই সময় উনি ওটাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করলেন এখন এটা করার পরে আমরা কি ভাবতে পারি আমরা ভাবতে পারি খুব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সহজ পরিণতি হচ্ছে এই লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সোল এজেন্টে পরিণত হবেন এবং উনি এটা নানাবিধ ধান্দাবাজি সুবিধা অর্জন করতে থাকবেন এবং উনি এটার একটা এটা দিয়ে ওনার যাবতীয় জাগতিক সুবিধা অর্জন করবেন কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে তার দুইটা ছবি পরে তার এক মাসে একটা ছবি বানাচ্ছেন নরসুন্দর নামে যেটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের একদম উল্টো পথে গিয়ে দাঁড়ানো যেখানে একজন পাকিস্তানির প্রতি উনি সফট হচ্ছেন এখনকার এখন যে পোলারাইজেশনের যুগে আমরা আছি বাংলাদেশে হয় তুমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নয় তুমি মুক্তিযুদ্ধের শত্রু এই যুগে বা এই সময়ে বসে যদি আমরা চিন্তা করি যে তারেক মাসুদ ওই রকম একটা ছবি বানানোর সাহস কিভাবে করেছেন এখান থেকে আপনি বুঝতে পারেন যে উনি আসলে কিন্তু ওই আমাদের লিলিপুটের দেশে উনি লিলিপুট হাইটের ফিল্ম মেকার ছিলেন না উনি সবসময় অ্যাসপায়ার করেছেন বা আমার চিন্তার জগৎটা ওরকম ছিল যে উনি আসলে বড় শিল্পী হতে চেয়েছেন কোনো গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের মধ্যে আটকা না আটকা না থাকা স্মলার ন্যারেটিভস খোঁজা মানে শিল্পীর কাজ তো এটাই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ নিয়ে কাজ করে পলিটিশিয়ানরা বা হিস্টোরিয়ানরা কিন্তু শিল্পী তো আসলে ছোটো ছোটো ডিটেল খুঁজবে আমার মনে আছে আমি যখন স্পার্টাকা সেভেন্টি ওয়ান শুট করে শেষ করলাম এডিট করলাম তো আমি বললাম যে সিনেপ্লেক্সে আমি একটা টিম শো করবো আপনি আসেন ওখানে বলে কি বক্তৃতা দিতে হবে নাকি আমি দিলেন একটা আপনি আচ্ছা ঠিক আছে পরে রাতে আবার উনি আমাকে ফোন দিয়েছে এই আমার একটু আগে দেখানো তাহলে আমি একটু প্রিপেয়ার হইতে পারবো কী বক্তৃতা দিব তো আমি ওনাকে আগে দেখালাম ওটা তো দেখার পরে উনি আর আমাকে বললেন না কী বক্তৃতা দেবেন তো আমি তো খুবই ভয় ভয় আসছি যে কী বলেন মুক্তিযুদ্ধ যেন আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি ফলে আর আমারটা ঠিক মুক্তিযুদ্ধের গল্পও না মানে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধ থেকে একটু দূরে আছি আমি তো উনি দেখা টাকার পরে উনি এক রকম বক্তৃতা দিয়ে দিলেন প্রশংসা করে টোরে শো শেষে আমাকে এসে বললেন শোনো তোমাদের আর আমাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওই একটু আগে আমি যে উদাহরণটা দিলাম এটা আসলে ওনার কাছ থেকে নেওয়া দুইটা পার্থক্য হচ্ছে আমরা মুক্তিযুদ্ধের ভিতরে ছিলাম একদম কাজ বোনের ভিতরে আর তোমরা একটু বাইরে ছিলাম ফলে তোমাদের পক্ষে দেখাটা অনেক সহজ তো ওই পুরো স্পার্টাকাসের মধ্যে উনি যে জায়গাটা প্রশংসা করলেন সেটা থেকে বোঝা যায় যে উনি আসলে কত বড় আর্টিস্ট উনি বললেন তুমি আমি উনি প্রশ্ন করতে চাইছি তুমি এটা ডিটেলগুলো কোথায় কিনেছো মানে এই তথ্য কোথায় পেয়েছো আমি বললাম যে বাচ্চু ভাই কিছু তথ্য দিছে আর মোস্টলি আসলে আমি জানারে আমার একাত্তরের দিনগুলো দাঁড়িয়ে স্পার্ট হয়েছি তখন উনি বললেন একাত্তর দিনগুলো কোন জিনিস তোমাকে বেশি ইন্সপায়ার করছে আমি বললাম দেখেন সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করছে যে জানারি এবং যে সন্তান রুমিকে খোঁজার জন্য মাজারে শিরনি দিতে পারে এটা আমার কোনো চিন্তার মধ্যে ছিল না কারণ যে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ আমরা দেখি তাতে অন্য জাহানারি এমামকে আঁকা হয়েছে কিন্তু এই জাহানারি এমাম যে মা এবং আমরা সব মানুষ বিরোধের যে নানান দুর্বলতা নানান কাতরতা মানে কাতর হয়ে পড়ে
এবং তারেক যে আসলে মানে কত মানে ভালো বন্ধু হতে পারে মানুষের ভালো শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে সেটা আমি তো দুটো উদাহরণ দিই একবার আমার নিউ ইয়র্কে আমার আগামী ছবিটার একটা শো হবে তো সেটা ডিভিডি ফরম্যাটে আমার মানে ভিডিও ফরম্যাটে দরকার তখন তো ডিভিডি ছিল না পিএচএস তো সিক্সটিন মিলিমিটার থেকে ভিডিও করতে হবে খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আমি একটা প্রিন্ট পাঠালাম সিক্সটিন মিলিমিটার সেটা তারেক চমৎকার করে আমি যাওয়ার আগেই কিন্তু চমৎকার করে সেটা রেডি করে রাখলাম তারপরে আমি আমার চাকা ছবিটা যখন অ্যাওয়ার্ড পেল ফ্রান্সে তখন তো আমি ফ্রান্সে তারেক এখানে বসে প্রেস রিলিজ তৈরি করে সব পত্রিকায় দিল ছবিটার এক মিনিটের একটা ক্লিপিংস তৈরি করে সেটা বিটিভিতে দিয়ে আসলো প্রচারের জন্য এইগুলো কে করবে আরেকজন ফিল্ম মেকারের জন্য অন্য একজন ফিল্ম মেকার এই কাজগুলো আপনি তো বন্ধু একদম অপরিচিত কাউকে চেনে না আমার দশ নম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট সে তারেক মাসুদকে যদি ফোন করে বলে এরকম একটা গল্প শোনাতে চাই এরপরে তারেক মাসুদ তাই প্রায় তাকে ফোন করতে তাই কি হলো আসলো না তুমি এখনো এটা আমাদের এখানে খুব বিরল সেই আমরা তন্ময় তোমার কাছে আরেকবার আসবো আবারও মিশুকের কথা একটু যদি শুনতে চাই মিশুক কিন্তু চলচ্চিত্র গ্রাহকের বাইরের যে আরেকটা পরিচয় যে পরিচয়টা মিশুকের অনেকেই জানে না টেলিভিশনে যারা কাজ করে ইদানিং তারা জানে এবং আমি জানি যে টেলিভিশন মাধ্যমে আমাদের বিশেষ করে নিউজ চ্যানেলে যারা কাজ করেন আজকে টপ লেভেলে যারা আছেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু মিশুকের কাছ থেকে শিখেছে তারা প্রত্যেকে মিশুকে গুরু হিসেবে জানে তো সেই কিভাবে এবং টেকনোলজির সাথে মিশুকের একটা খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল খুব চমৎকারভাবে খুব সহজেই টেকনোলজিটা ধরে ফেলতে পারত একেবারে লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়ে কাজ করত এবং যে কোনো সমস্যা হলে সেটাকে সমাধান করে ফেলতে পারত নিজের ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে তো এই এই গুণগুলো মানে কিভাবে পেল বা শুরু থেকেই কি ওর মধ্যে এই ধরনের একটা মানে টেন্ডেন্সি ছিল কি না সেটা কিছুটা ওই যে ফটোগ্রাফি থেকে আস্তে আস্তে যখন সে চলচ্চিত্রের বা চলচ্চিত্র গ্রাহকের কাজ হিসেবে যখন নিচ্ছিল স্টিল ফটোগ্রাফির কাজের সময়ও মানে আসলে ওভাবে যদি চিন্তা করেন যে এখন যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে বা আইটি নিয়ে কাজ করে শুধু প্রথাগত বা বুকিশ পড়াশোনার ব্যাপারটা কিন্তু তারা বেশি দূর আগাতে পারে না যে ওই খুঁটিনাটি কম্পিউটারের পার্টসগুলো খুলে টুলে বিভিন্ন জিনিস বা প্রোগ্রামের কাজগুলো সারা রাত জেগে নিজে জেগে করছে এখনকার তরুণ ছেলেপিলারা অনেক বেশি সেটা ধরতে পারবে তো ওই ব্যাপারগুলো যারা করতে পারছে তারাই কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক দূর এগিয়ে যায় তো ওই যখন স্টিল ফটোগ্রাফি করছে ক্যামেরা কিভাবে ফাংশন করছে ক্যামেরার ভেতরে কোন জিনিসগুলো অ্যাপার্চের আর তখন তো সব কিছু ম্যানুয়াল এখনকার মতো তো ডিজিটাল না সো ম্যানুয়াল ক্যামেরা ইউজ করবে কিভাবে এবং একদম সিম্পল ক্যামেরা থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন টাইপের লেন্সের কাজগুলো করা ও স্টিল ফটোগ্রাফির সময় নিজেই কিন্তু কেউ ওকে শেখায় নি তো তখন ওই জায়গা থেকে যখন এসছে আস্তে আস্তে সেটা কিছুটা ওর ব্যাক অফ হিজ মাইন্ড ছিল সেটা একটা আর একটা যেটা মানে এটা আমরা পারিবারিকভাবে দেখেছি বা বন্ধুদের কাছ থেকেও শুনেছি যে যেই মহলটার মধ্যে সে থাকতো এই তারিক ভাইদের একটা গ্রুপ ছিল বা আপনাদের একটা গ্রুপ যেটা ফিল্ম মুভমেন্ট বা ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের সাথে আর্ট কলেজের একটা গ্রুপ ছিল শিশির দা তারপরে নটন ভাই এরকম অনেকে মানে এরা সব আমাদের বাড়িতে অনেক সময় আড্ডা দিয়েছে সো ছবি আঁকার যে গ্রুপটা আছে তাদের কাছ থেকে এক ধরনের ক্রিয়েটিভ সেন্স লাইটিং এর কিছু ব্যাপারগুলো এগুলো আস্তে আস্তে শেখার ব্যাপারটা ছিল এবং তারপরে এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে মোটামুটি পুরোটাই স্বশিক্ষিত নিজেই বিভিন্ন রকম যে টেলিভিশন ইনডোর লাইটিং কীরকম হবে আউটডোর কীরকম হবে কি ধরনের ফিল্টার ইউজ হবে সে যখন আস্তে আস্তে সিনেমাটোগ্রাফির কাজে আসলো নিজেই পড়াশোনা করে করে বোঝার চেষ্টা করেছে এবং সেই জায়গার থেকে লিঙ্ক কী করেছে ও যখন পড়াশোনা করেছে ইয়ের উপরে সাংবাদিকতা গণযোগাযোগের সাংবাদিকতা বাই দ্যাট টাইম আস্তে আস্তে অলরেডি সিনেমাটোগ্রাফির কাজে যুক্ত হয়ে গেছে তার একবার সাথে কাজ করছে বাইরেও কিছু কাজ করছে ডকুমেন্টারি কাজ করছে এই সময়টায় যখন একটা সুযোগ আসলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে তারা ভাবল যে ইলেকট্রনিক জার্নালিজম তখন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম বলা হচ্ছিল না এবং সেই সময়টা যখন তখন কিন্তু তখনও কিন্তু শুধু বিটিভি আছে অন্য কোনো চ্যানেল একুশে টিভি তখনও আসেনি সো ইলেকট্রনিক জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টটা শুরু করা এবং সেটা সেখানে বাইরের কিছু ফান্ডিং ছিল ইকুইপমেন্টগুলো আসা সব কিন্তু হাতে নিজে ধরে ধরে করেছে জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির একটা ফান্ডিং ছিল ও গেছিলো আমার মনে আছে যে একেবারে নিজের হাতে ইকুইপমেন্টগুলো যা যা কিনতে হবে যা যা দরকার নিজেই পড়াশোনা করে এগেন তখন তো ইন্টারনেট ছিল না ওই বিভিন্ন জায়গায় ম্যানুয়াল জোগাড় করে টরে গিয়ে দেখে দেখে নিজে সংগ্রহ করে আনা তো যা কিছু শিখেছে নিজে হাতে কলমেই শিখেছে তারপরে আর একটা সুযোগ এসে গেল এগুলো একটার পরে একটা সুযোগের জন্য এসে গেছে যেখানে ও আসলে কিছুটা হলো এক্সপ্লোর করতে পেরেছে ও নিজে যেই যেগুলো পছন্দ করে কখনই ও প্রথাগত শিক্ষার প্রতি ওর আগ্রহ ছিল না 
নটা পাঁচটা চাকরির প্রতি ছিল না চাকরি যখনই করেছে সেখানে সে ফেল করেছে মানে সেখানে চাকরির ভাষায় ফেল করেছে জাদুঘরে যখন চাকরি করেছে অডিও ভিজুয়াল ডিপার্টমেন্ট সেট করা সেট করাটাতে যত আগ্রহ ছিল নয়টা পাঁচটা অফিস করার ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল না এটা আপনারা যারা ওকে কিছুটা চেনেন দেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ওখানে শিক্ষকতা করেছে শিক্ষকতার পাশাপাশিও ক্যামেরার কাজ করতো এবং শিক্ষক ছাত্র তার উপরে বিরক্ত হতো যে ঠিকমতো এই মানুষটা ক্লাস নেয় না কিন্তু ক্লাস নেওয়ার প্রতিপাদ তারা আছে কিন্তু আসলে কাজটার আগ্রহ বা মানে ভালোবাসাটা ছিল ওগুলোর প্রতি প্রথমে স্টিল ক্যামেরা তারপরে মানে মুভি ক্যামেরা বা বিভিন্ন টাইপের ক্যামেরা সিক্সটিন মিলিমিটার থার্টি ফাইভ বিভিন্ন রকমের আস্তে আস্তে জায়গাগুলো তো ওগুলো করতে করতেই কিন্তু আলটিমেটলি একুশে টিভির কাজটা আসলো যখন বন্ধু ফরহাদ ভাই ফরহাদ ভাইয়ের ভাই তার ক্লাসমেট ছিল একসময় কলেজে সেইভাবে মামুদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ হয়ে যখন শুরু হলো আমরা দেখতাম যে ও কী এক্সাইটেড যে এই প্রথম একটা সুযোগ পাচ্ছি যে একটা কিছু হাতে কলমে নিজের থেকে গড়ে তুলবো যে জিনিসগুলো হয়তো বাইরে কিছুটা দেখেছে নিজে পছন্দ করেই করেছে এবং ওই যে দিন রাত খেটে ওই সময় কাজগুলো করেছে পুরো ওখানে মানে নিউজ ইয়েটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলা তখন বলতো যখন সাইমন ড্রিংকে আনার কথা হচ্ছিল যে মানে আমরা বিবিসি বা এই জাতীয় জায়গাটাকে মডেল হিসেবে দেখছি তো এখন এগুলো ডাল ভাত এতগুলো চ্যানেল আছে এবং এখন আমরা বিদেশে অনেক চ্যানেলও দেখার সুযোগ পাচ্ছি তখন তো সেই জায়গাগুলো দেখা শুরু হয়নি সো কিছুটা হলো যেটা আপনি বলছিলেন যে কিছুটা হলো যুগের আগে চলার একটা প্রবণতা ছিল এবং সব সময়ই মানে ওর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নতুন টেকনোলজি নতুন জায়গাগুলোকে আবিষ্কার করার একটা আগ্রহ সব সময় উঠছিল রোকিয়া প্রাচী তোমার কাছে আবার যাব একটু আমরা জানি যে তুমি তারিখের সাথে মাটির ময়না ছবিতে অভিনয় করে কান চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়ার সৌভাগ্য তোমার হয়েছে যদি একটি বিরল সৌভাগ্য বলি তো সেই অভিজ্ঞতা কি একটু বলবেন আমাদের সেই সময় থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত যদি বলি তাহলে কানে যাওয়াটা তো অবশ্যই বিরল সৌভাগ্য কিন্তু সেই সময় আমরা খুব মানে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাটা এমন একটা জায়গায় ছিল যে তার ভাইকে আসলে কেউ সহযোগিতা করেননি আমাদের কাউকেই করেননি আমাদের ছবি সেন্সার নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল তখন তারপর আমরা যখন ওখানে যাই তারপরে খুব মন খারাপ ছিল এসব নিয়ে যে আমার ছবিটা কানে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে সেন্সর হচ্ছে না এবং আমার নিজের মনে আছে আমারও বন সই করতে হচ্ছিল তাই তারিখ ভাই বললাম তারিখ ভাই আমি সরকারি চাকরি করি বলে যে দেড়শো টাকা স্ট্যাম্পে আমি সাইন করব বলে করেন কিছু কিছু সময় কিছু কিছু জিনিস হজম করতে হয় এবং একদিন আপনি হয়তো এটা এই স্মৃতিচারণ করেই হয়তো আনন্দিত হবেন তা আমি তাই করলাম আমরা যখন কানে যাই আমার মনে আছে মানে তারিখ ভাইয়ের কারণেই কিন্তু আমাদের যাওয়া আমি এবং জয়ন্ত দাম জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় একদম কানের সেই সর্বোচ্চ শিল্পী শিল্পী যে ধরনের সম্মান পায় সুযোগ সুবিধা পায় আমরা কিন্তু সেটাই পেয়েছি এবং এই পুরোটাই কিন্তু তারেক ভাই অর্গানাইজ করেছেন উনি ফরাসি সরকারকে লিখেছেন আমরা ওখানে যাওয়ার পর প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং হচ্ছে তারেক ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা কি উনি কিন্তু ইচ্ছা করলেই সেখানে এটা নিয়ে একটা আওয়াজ তুলতে পারতেন যে আমাদের এখানে সেন্সার হয়নি সেটাকে হয়তো ক্যাশ করতে পারতেন সেটা উনি কিন্তু করেননি উনি বারবার বলছে যে এটা কষ্ট পাচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু তারপর উনি বলছে যে না যাই ঘটুক না কেন সামনের যে জায়গাটুকু সেটুকুকে আসলে ঠিকঠাক করে এগিয়ে যেতে হবে তো কানে আমাদের মানে এই যে ধরনের অভিজ্ঞতা তাতে আমার মনে হয় যে মানে তারেক মাসুদের হাত ধরি তো আমাদের এই যাত্রা তারেক ভাই না হলে হয়তো সেটি সম্মানটা আমরা পেতাম না এবং মাটির ময়না যদি সেই সময় সরকার সেইভাবে সহযোগিতা করতো হয়তো আমরা আরও অন্যান্য ইভেন্টে কম্পিটিশনে যেতে পারতাম সেটা আমরা যেতে পারিনি প্লাস কান ছাড়াও আরও অনেক উৎসব ছিল যেখানে তারেক ভাইয়ের কারণে আমাদের আমার যাওয়ার সুযোগ হয়নি কিন্তু আমি ওই যে সরকারি চাকরি করতাম সেখানে আমার বাধা ছিল অনেক তারেক ভাই গিয়েছিলেন আমাদের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট সেখানে আমি গিয়েছিলাম সেখানে যখন প্রথম বাংলাদেশি ছবি হিসেবে স্ক্রিনিং পথের পাঁচালির পরে মাটির ময়না সেখানেও দেখেছি তারেক ভাই খুব আফসোস করছেন যে বাংলাদেশে আমি ছবিটা রিলিজ করতে পারছি না ওনার যে দেশের প্রতি ভালোবাসা সেটা কিন্তু অনেক উনি বারবার বলতেন যে কিছু জিনিস আছে যে হয়তো সময়টা আমার পক্ষে না কিন্তু সেই বিপক্ষের সময়টাকে ধরেই কাজ করতে হবে এবং বারবার উনি বলতেন যে এই ছবিটা আমি আমার মানুষকে দেখাতে চাই আমার দেশের মানুষকে দেখাতে চাই সেটা যেখানেই গেছি আমরা দেখেছি উনি বারবার সেটা বলতেন কানাডাতে তারপরে যখন অস্কারে গেল প্রথম বাংলাদেশের ছবি হিসেবে সবসময় তার একবার মুখে ওই একটাই কথা ছিল যে আমার বাংলাদেশের মানুষ দেখলো না ছবিটা তো সেই জন্য আমার কাছে আসলে আজকে আমি দর্শকদের সামনে আসলে এটা বলতে চাই যে যে মানুষটা দেশের প্রতি এত ভালোবাসা দেখিয়ে ছবি নির্মাণ করতেন তার কিন্তু পুরো সময়টাই ছিল চলচ্চিত্র নিয়ে এবং চলচ্চিত্রটা এরকম না যে আচ্ছা আমি ছবি বানালাম ফেস্টিভ্যালে গেল পু
কিছু টাকা পেলাম বা কিছু টাকা পেলাম না আরেকটা কিছু করি এরকম ব্যাপার ছিল না ব্যাপারটা ছিল এরকম যে আমি একটা ভালো ছবি বানিয়েছি এই ছবিটার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশের নাম বিশ্বের চলচ্চিত্র চঙ্গনে উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা উচ্চারিত হচ্ছে এবং এটাকে কি করে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে পুরোটা সময় উনি ওই পরিকল্পনায় করতেন যার জন্য কিন্তু উনি ফেরিয়ালার মতো ছবি সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন পৃথিবীর এত বড় বড় ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার পরও কিন্তু উনি ওনার জায়গা হয়তো আমি হলে কি করতাম যে ঠিক আছে বাবা অনেক বড় বড় ফেস্টিভ্যালে গেছে আমার তো এত দরকার নেই চৌষট্টিটা জেলায় ঘুরে ঘুরে গিয়ে কষ্ট করে গরমে ঘেমে বাসে করে গিয়ে ছবি দেখানোর উনি এত ফেস্টিভ্যালে গেছেন এবং এত যাওয়ার সুযোগ ছিল ওনার উনি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা করতেন যে কি করে বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে হবে যার জন্য কিন্তু ফেরিয়ালার মতো ছবি দেখিয়েছেন সেটা উনি কানে গিয়ে যেমন সমান আগ্রহে কাজটা করেছেন তেমনি বাংলাদেশের সিলেটে গিয়ে চিটাগংয়ে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কিন্তু একই রকম আগ্রহে দর্শকদের একই রকম গুরুত্ব দিয়ে ছবিটা কিন্তু উনি দেখিয়েছেন সেটা যেখানেই গেছি এমন না যে ঠিক আছে আমি আমেরিকায় দেখাচ্ছে অস্কারে দেখাচ্ছে বা কানে দেখাচ্ছে দেখে একটু স্পেশালি গুরুত্ব দিচ্ছে এই দর্শক বাংলাদেশের দর্শকের জন্য তো স্পেশাল কোনো গুরুত্ব নেই ব্যাপারটা তা না ওনার ওই বৈষম্যটা ছিল না এবং অন্যান্য নতুন ফিল্ম মেকাররা যাতে ওই জায়গাগুলোতে যেতে পারে এটা ওনার একটা ভাবনা ছিল কখনো স্বার্থ পড়ার মতো এরকম আমি সরফরের সাথে খুবই একমত ওরকম ছিল না এবং অন্যদেরকে কিন্তু উনি উৎসাহিত করতেন আমার আমার নিজের চোখে দেখা উনি ফোন করে বলতেন এই এই জায়গায় তোমরা স্ক্রিপ্টটা জমা দাও এইসব জায়গা থেকে গ্র্যান্ড পেতে পারো এইসব ফেস্টিভ্যালে চিঠি লেখো সেখানে হতে পারে এই যে অন্যান্য ফিল্ম মেকারদেরকেও উৎসাহিত করতেন যে কি করে ছবিটার জন্য গ্র্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় কি করে ছবি ফেস্টিভ্যালে পাঠাতে হয় কি সুযোগ সুবিধাগুলো উনি পেতে পারে এগুলো খুব কোঅপারেট করতেন সবাইকে এবং আমার তো মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশের শিল্পী হিসেবে আসলে কোন জায়গায় অবস্থান করি তেমন কোনো জায়গায় না আজকে যদি তার ঘরে হাত ধরে এতগুলো বড় বড় ফেস্টিভ্যালে যেতে না পারতাম তাহলে আসলে শিল্পী হিসেবে কতটুকু আমাদের জায়গা হতো বাকি কিন্তু আমার মনে হয় যে মাটির ময়না বা অন্তর্যাত্রার মধ্যে দিয়ে কিন্তু যেমন আমরা শিল্পীর একটা জায়গায় এসছি তেমনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আসলে পৃথিবীর চলচ্চিত্র অঙ্গনে অনেক বড় একটা জায়গা করে নিয়েছে অনেক জায়গায় কিন্তু তারেক মাসুদ এর চলচ্চিত্র বা তারেক মাসুদের বাংলাদেশ এভাবে কিন্তু আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারে যেটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের কারণ আমরা তো গর্ব করতে পারি না সারা পৃথিবীতে অবশ্যই এবং এই মাটির ময়না যেটা নিয়ে তারেক এত এত লড়াই করতে হয়েছে তার মানুষকে দেখানোর জন্য সেই ছবি কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত ছবি যদি আমি বলি সেই ছবিটা এখনো আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করলে প্রথমেই কিন্তু মাটির ময়নার নাম আসে যদি সেই ছবিটা কিন্তু সে সে সময় সেন্সর দিত ছিল না সেন্সর দিত ছিল না আমরা কোনো কারণ নাই শুধুমাত্র মানে যুক্তি ছিল মুক্তি যুদ্ধের চেতনা তারপরে মাদ্রাসা স্টুডেন্টরা আছে একেবারে মানে মানে কোনো একটা ছবিকে এভাবে আটকে রাখা মানে এটা আসলে প্রমাণ করে যে সেই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কি ছিল অথচ ছবিটা যখন মধুমিতা রিলিজ হলো আমাদের সবারই হয়তো মনে আছে যে আমরা দেখেছি সকল সকলেই কিন্তু এসে দেখেছে সে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট হোক কি মৌলবীরা হোক কি সাধারণ দর্শক সবাই লাইন ধরে এসে টিকিট কেটে কিন্তু সিনেমা দেখেছে এবং ফারুকের কাছে আবার যাব মানে তারে কিন্তু মানে বিষয় থেকে বিষয় অন্তরে গিয়েছে মানে একটা বিষয়ে কখনো আবদ্ধ থাকেনি মুক্তিযুদ্ধের উপর তো মুক্তির গান বানানোর পর মুক্তির কথা বানিয়েছিল সে কিন্তু মাটির ময়না সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের ছবি বলা যাবে না মুক্তিযুদ্ধের দেশে ফিরে আসা এবং দেশের প্রতি তার যে ভালোবাসার জন্ম নেয়া এবং তারপরে যদি বলি রানওয়ে একেবারেই সমকালীন একটা বিষয় নিয়ে যে জঙ্গিবাদ এবং সেই বিষয়টাকেও সে এত চমৎকার ভাবে হ্যান্ডেল করেছে কোথাও উচ্চকিত হয়নি এবং কোথাও ওই ছেলেটাকে কিন্তু ভিলেন মনে হয়নি শেষ পর্যন্ত ওই ছেলেটা সিম্প্যাথি জাগে এবং সে আবার ফিরে আসে সেইভাবে সে কিন্তু ওই সমস্যাটার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তো ফারুকের কাছে আমি একটু জানতে চাই তারেক চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আমার মনে হয় যে প্রথমে যেটা বললাম ওটাই তারেক ভাই সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আমি মনে করি একটা বড় তারেক ভাইয়ে বুঝতে গেলে ওই অ্যাঙ্গেলে দেখলে অনেক ভালো হবে আপনি যেটা বললেন যে যে ছেলেটাকে ছেলের প্রতি এক ধরনের সিম্পেথি জায়গা অথবা তাকে মানুষ হিসেবে আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি এটা কিন্তু ওই যে বড় শিল্পীর লক্ষণ যে কারণ বড় শিল্পী গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের ফাঁদ থেকে দূরে থাকতে চান উনি আসলে 
তুমি জঙ্গি মানে তুমি খারাপ তোমাকে তুমি একটা শয়তান আর তুমি ভালো মানুষ মানে ভালো আর খারাপের যে সরল বিভাজন এটা রাজনীতিতে খুব চলে রাজনীতিতে দরকারও হয় হয়তো বা কিন্তু শিল্পীর কাজ তো ওটা না এবং উনি এটা করতে পারেন আপনি যদি মাটির বনাও দেখেন কাজী সাহেব কিন্তু একজন খারাপ মানুষ না কিন্তু কাজী সাহেবের অজস্র খারাপ দিক আছে কিন্তু উনি খারাপ মানুষ না এই যে একটা মানুষকে শিল্পের কাজ কি হিউম্যান কন্ডিশনটা বিশ্লেষণ করে স্কেলগুলো আমরা আমরা একই মানুষ এক এক জায়গায় এক এক রকম আচরণ করি এক এক পরিস্থিতিতে এক এক রকম প্রতিক্রিয়া জানাই কোন প্রতিক্রিয়া কখনো খারাপ মনে হয় কোন প্রতিক্রিয়া কখনো ভালো মনে হয় শিল্পী কাউকে ভিলেন এবং এই যে হিরো এরকম সাদা কালোতে ভাগ করা এটা খুব কঠিন আমার খুব প্রিয় একটা ছবি আমি জানি এটা তারিখ ভাবে খুব প্রিয় ছিল কারণ এটা আমি তার সঙ্গে অনেক কথা বলতাম সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ স্কির দুটো ছবি কি একটা ছবি এ শর্ট ফিল্ম অ্যাবাউট কিলিং এই ছবিটার উদাহরণ আমি সবসময় দিই এই ছবিটা থেকে রাজনীতিবিদদেরও শেখার অনেক কিছু আছে আর ফিল্ম মেকারদেরও শেখার অনেক কিছু আছে ছবির প্রথম অর্ধে দেখি যে একটা নিষ্ঠুরভাবে একটা লোক একটা লোককে খুন করছে এবং ওই সময় যখন দেখি তখন ওই যে খুন করছে মানে তার উপর এত ঘৃণা জন্মায় এবং আমি খুনটা নিতে পারি না আমি মানে মনে হয় যে আমি আমার চিন্তা করতে পারছি না নাম হয়ে যাচ্ছি মনে হয় তাকে এখনই ফাঁসি দেয় ইয়া ছবির দ্বিতীয় অর্ধে যখন ওই লোকটার মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে তখন লোকটার প্রতি আমার এত মায়া লাগে যে আমি চেষ্টা করতে থাকি লোকটা বাঁচুক কোনোভাবে তাকে বাঁচানো হোক এই যে এই যে যে অপরাধ করবে অপরাধকে ঘৃণা করবেন এবং অপরাধী যখন সাজা পাবে তখন তার প্রতি আবার সিম্পাথাইজ হবেন এটা আমি মনে করি অনেক মানবীয় বোধ এটা অনেক মানবিক মূল্যবোধ এটা আমাদের এটা এই জাতির যত আমরা যত দ্রুত অর্জন করতে পারবো এটা আমাদেরকে জাতি হিসেবে তত মানুষ হিসেবে অনেক বড় করবে তারেক মাসুদের মধ্যে এই দেখার চোখটা ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি উনি অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতেন ভীষণ গভীরে যেতেন চরিত্রের অন্তযাত্রার সময় উনি আমাকে বলতেন যে প্রাচী তখন আমাকে বলতেন যে একটা মেয়ে যখন সিঙ্গেল থাকে তার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর তার ফিলিংসগুলো কি হয় তো আমার মনে হচ্ছে যে আমরা বগুড়ায় গিয়েছিলাম আমি তারিক ভাই গেছেন তো তার ভাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন কারণ যেহেতু সারা আপা যে চরিত্রটা করেছিলেন সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আবার আমি করেছিলাম সালমা চরিত্র মাত্র আমার হাজব্যান্ড মারা যায় তো উনি বলছেন যে আপনার পার্সোনাল লাইফ থেকে আমাকে বলেন যে কি কি হয় এখন কি কি হয় সব উনি এই যে জানার আগ্রহটা একদম গভীরে যাওয়া এবং সেটা সেই তথ্যগুলো নিয়ে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করা প্রত্যেকটা চরিত্রের গভীরে যাওয়া প্রত্যেকটা চরিত্রের তো অনেক মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ন থাকে অনেক অনেক রকমের ভাবনার জায়গা থাকে সেগুলোকে উনি ধরার চেষ্টা করতেন যখন আমাদের বলতেন তখন মনে হতো কি যে চরিত্রটাকে উনি সামনে নিয়ে আসছেন যে এই মানুষটার তো এরকম একটু ফিলিংস হতে পারে এরকম করে ভাবতে পারে সে চাপিয়ে দিতেন না কিন্তু ওই মনস্তাত্ত্বিক জার্নিটাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন আর্টিস্টকে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে মানে ওনার সাথে অভিনয় করতে গিয়ে আমার বারবার মনে হয়েছে যে একজন শিল্পী ওনার কাছে এসে বারবার বিনির্মাণ হয় শিল্পীর বারবার হয় এবং এই এই হওয়ার মধ্যে দিয়ে শিল্পী পরিণত হয় এবং ছবিটার জন্য শিল্প হয়ে ওঠে হ্যাঁ আমরা তন্ময়ের কাছে লাস্ট এক মিনিটের জন্য যাব মিশুকের শেষ দিকের তোমার কি মনে হয় যে শেষ দিকের কোনো স্বপ্নের কথা ছিল যেগুলো অপূর্ণ রয়ে গেছে শেষ দিকে ও আবারও এসে বাইরে ছিল দীর্ঘদিন ফিরে এসে এটি নিউজের সিইও হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিল এবং তখনও দেখেছি ওর মধ্যে একটা উন্মাদনা এটি নিউজকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজানো তো তোমার কি মনে হয় যে শেষ দিকের কোনো স্বপ্ন পূর্ণ স্বপ্নের কথা সেটার সাথে তাহলে আমি আরও একটা সময় মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি শুধু মিশুকের কথাই বলছি কিন্তু মিশুক এবং তারেক ভাই যে একসাথে কাজ করেছে মানে অনেকটা ব্যক্তিগতভাবে তারেক ভাইকে আমি দেখেছি শুধু ফিল্ম মেকার না ব্যক্তি তারেক ভাইকেও মিশুকের বন্ধু হিসেবে এবং একজন সহকর্মী হিসেবে সহযাত্রী হিসেবে এবং সবগুলো ছবি যখন তারা বানিয়েছে কিভাবে তারা গল্প করত আলাপ করত এবং সেই জায়গাগুলো যাওয়ার চেষ্টা করত সেখানে দুই বন্ধুর সক্ষতা এবং তাদের অন্তিম পরিণতিও একই সাথে হয়েছে কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল তারিক ভাই আর মিশুক ভাইয়ের মধ্যে যে মানে অলমোস্ট একে অপরকে ছাড়া কাজ করতে পারবে না এরকম একটা ব্যাপার মিশুক ভাই বাইরে চলে যাওয়ার পরেও যখনই তারিক ভাই কাজ করছে মিশুককে জানিয়েছে এরকমও হয়েছে আমি বলছিলাম আজকেও কাউকে ওকে যে আমরা জানি না যে ও কবে দেশে ফিরছে তারিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ ঠিক করে ডেট টিট তারিখ ঠিক হয়ে গেছে যে কবে এসে কোন ডেটগুলো নিয়ে সে শুটিং এর কাজ করবে তো যেটা বলছিলেন মিশুকের স্বপ্নের জায়গাটা যে ও যখন বাইরে কিছুদিন বাইরে কিছুটাই যেতে হয়েছিল ওর পারিবারিক কারণে ওর স্ত্রী অসুস্থ ছিল তো সেই সময় ও কেনারা চলে গেল সেখানে গিয়েও কিন্তু কিছুদিন স্ট্রাগল করেছে তারপরে কিছু কিছু কাজ করছিল রিয়েল নিউজ নামে একটা অনলাইন নিউজ আর এছাড়া আরও কিছু ডকুমেন্ট্রি বানানোর কাজে কিন্তু ফেরত আসার জায়গাটা দুটো একট
ও দেশে আসবে কিনা কাজ করবে কিনা এবং সেরকম সময় এটি নিউজের কাজের সুযোগটা এসে যায় এখানে কিছুটা অনেকটা সে ওই একুশে টিভির সময় যে স্বপ্ন এবং একুশে টিভি আপনারা জানেন যখন বন্ধ হয়ে গেছিল ওই সময় অনেকের মতো মিশুকর একটা স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল এবং ওই রকম সময় কিন্তু বিদেশ চলে গেছিল সেই স্বপ্নটা পূরণের জন্যই আবার এটি কিছুটা হলো যে আবার এবং সেইটাই কিন্তু তখন সে চালিয়ে যাচ্ছিল এবং প্রতিদিন অনেক কিছু শুনতাম যে কি কি করতে চায় এটি নিউজ নিয়ে হ্যাঁ আমাদের শেষ করতে হচ্ছে আমরা এই দুই স্বপ্নবান মানুষকে হারিয়েছি কাকতালীয়ভাবে কিন্তু এই অগস্ট মাসে যেটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটা শোকের মাস সেই শোকের মাসেই আমরা দুজনকে হারালাম তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আশা করছি নতুন প্রজন্ম তাদের কাজের মধ্য দিয়ে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবে ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে তার দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি